hello guys welcome to this live session um, i think i should wait uh, to some someone come to live okay so if there is anyone please uh, please reply something so that i may know i am live or not hi okay guys so let's start uh, with this session so this session is about uh, the tier 2 preparation uh, plan okay so we are going to discuss how to uh, how to study means uh, we know the strategy we have shared the strategy a lot of courses and all of a lot of videos has been shared on the an academy uh, channel that how to prepare for tier 2 so now you in most of you know that how to prepare okay so what we are going to discuss in this video is that uh, What should be our study plan means what should हमें पढ़ना कैसे है हमें इस बारे में बात करेंगे ठीक है इस वीडियो में कि हमें जैसे कि आप जैसे कि अभी एस एस सी का एक नोटिफिकेशन आ भी गया है कि अठारह सितंबर को जो है हमारा आंसर कीज आ जाएंगी तो अठारह सितंबर के बाद आपकी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो ठीक है 18 सितंबर के बाद आ, उसके बाद आपका लगभग लगभग एक महीना लगेगा उसमें आपका नोटिफिकेशन आ जाए उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा और एक महीने के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा जैसे कि टेंटेटिव डेट अभी दिया हुआ है इन्होंने टेंटेटिव डेट सात और और आठ नवंबर का दिया हुआ है और आशा करते हैं कि उसी समय तक लगभग लगभग पंद्रह सात बीस नवंबर तक हो जाएगा ये टी टू का एग्ज़ाम तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है दो मंथ्स का टाइम है ठीक है तो हम दो मंथ्स को लेकर चलते हैं तो सिक्सटी डेज एक तरीके से मान के चलिए आपके पास टाइम है और अभी अभी आपका एग्ज़ाम ओवर हुआ है तो काफ़ी लोग चिल आउट कर रहे होंगे और 24 तारीख एग्ज़ाम ओवर हुए हो चुकी 24 तारीख को हो चुका है और आज अरे अराउंड 29 हो रही है तो काफ़ी टाइम हो गया है आई थिंक आप लोगों ने रिलैक्स भी कर लिया होगा तो अभी शायद पढ़ाई शुरू करने का सही समय है अभी आपके पास अठारह दिन का समय सीधे सीधे है अठारह से बीस दिन का समय है तब तक आपकी आंसर की जाएंगी ठीक है तो मेरा कभी अन अकेडमी मैंने एक नया कोर्स ले डाला था स्ट्रैटेजी फॉर टीयर टू ठीक है उस उसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह की बात की हुई थी उसमें मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स और इंग्लिश के जिनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा तो उसमें मैंने बताया था उसमें पूरा एनालिसिस मैंने किया हुआ है कि कौन से कोर्सेज आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो आपका जो कॉमन एरर्स का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके बाद हमारा होता है ईडियम फ्रेजेस का टॉपिक ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सेप्टीट्यूशन करीब वन वर्ड सेप्टीट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस मिला के आपका दस से बारह बाईस नंबर का पेपर बन जाता है बीस से बाईस नंबर का पेपर आपका इन दो चैप्टर से बन जाता है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं वन वर्ड सेप्टीट्यूशन की तो वन वर्ड हाँ ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सेप्टीट्यूशन मिला के और नरेशन की बात होती है ये दो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन दो टॉपिक्स को मिला के आपका अराउंड 50 मार्क्स का पेपर हो जाता है करीब आपके 20 से 22 एक्टिव पैसिव आते हैं और 20 से 25 तक आपके नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट होता है और क्लोज टेस्ट के करीब पाँच से छः पैसेजेस होते हैं जो कि अराउंड आपके 25 टू 30 क्वेश्चंस आपके कवर कर देते हैं उसके बाद आपका होता है सेंटेंस अरेंजमेंट का ये बहुत ही वास्ट सेक्शन में आता है लाइन से दिए होते हैं करीब 22 से 24 तक के क्वेश्चंस 22 से 24 क्वेश्चन जो हैं आपके सेंटेंस अरेंजमेंट के होंगे और उसके बाद आपका कॉम्प्रीहेंशन का होता है सो वट इन कॉम्प्रीहेंशन में हम करीब थर्टी क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के पा लेंगे तो ये जो आपके सात से आठ टॉपिक्स हैं इनसे जो आपका पेपर वो करीब 120 मार्क्स तक का आ जाता है तो अगर हम इन आठ टॉपिक्स में काफी कमांड कर लें और इनमें अच्छा स्कोर कर लें तो बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी वी विल भी हम उनमें आराम से जो है केसेस उसमें आराम से जो है कमांड कर सकते हैं ठीक है तो आपको इन आठ टॉपिक्स टॉपिक्स में काफ़ी कमांड करने की ज़रूरत है और इसी तरीके से मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो किससे आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से जोमेट्री से मैंसुरेशन से अल्जेब्रा से और नंबर सिस्टम से तो यानी ट्रिग्नो जोमेट्री मैंसुरेशन और अल्जेब्रा इन सभी से मिला के आपके करीब फोर्टी सिक्स हो जाते हैं और फोर्टी सिक्स यानी कि नाइन्टी मार्क्स तक का पेपर हो जाता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर सिर्फ इन चार चैप्टर से हो जाता है यानी कि एडवांस पोर्शन से आपके हो जाता है तो हमें यानी कि जो टीयर टू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स के लिए है वो क्या है एडवांस मैथमेटिक्स तो हमें एडवांस में ज्यादा जोर देने की जरूरत है इस, इस बात इससे इतना क्लियर हो जाता है तो जिन लोगों ने वो कोर्स नहीं देखा वो एक बार वो कोर्स देख लेंगे तो काफी आइडिया लग जाएगा कि उन्हें कैसे करना है तो अभी हमारे पास जो अठारह दिन है हमें उनमें क्या करना है हम पहले उनकी बात कर लेते हैं अठारह दिन है 
18 दिन में आपको इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा मेहनत करनी है जिनको मैंने नाम लिया है मैथ्स में आपको ज्योमेट्री पढ़ना है अल्जब्रा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है और आपका मैंसुरेशन पढ़ना है मैंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंसुरेशन के काफी क्वेश्चन आते हैं और काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन तक आते हैं तो उनमें आपको कमांड करने की जरूरत है तो ये चार टॉपिक्स आपको अठारह दिन में बहुत पढ़ने हैं इतने पढ़ने हैं कि इनमें बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए क्योंकि लगभग लगभग फिफ्टी पेपर मैथ्स का आपका इन्हीं से आना है और इसी तरीके से इंग्लिश में नरेशन एक्टिव पैसिव क्लोज टेस्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट और आपका जो इतने ही टॉपिक्स हैं हाँ सेंटेंस अरेंजमेंट जो आपका मतलब पैरा जम्बलिंग का क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव नरेशन और आपका कॉमन एरर्स तो ये जो चार पांच टॉपिक हैं इनमें आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा जोर देना है तो मेरा कहना यह है कि अभी जो 18 दिन आपके हैं इनमें आप क्या करिए सबसे ज्यादा इन चैप्टर्स को पढ़िए और इनके ही क्वेश्चन लगाइए इनके सारे रूल्स देख लीजिए अठारह दिन में इनमें कमांड कर लेते हैं अठारह दिन के बाद जब आपके आंसर कीज आ जाएंगी आंसर कीज के बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उसके बाद अपनी फुल फ्लेज में आप तैयारी चालू कर दीजिए तो उसके लिए मैंने एक स्टडी प्लान बनाया है आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं आप मैंने टाइमिंग कोई नहीं बताई कि इतने बजे से इतने बजे आपको ये करना है टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जब भी आप कुछ लोग रात में पढ़ते हैं रात में पढ़िए दिन में पढ़ते हैं दिन में पढ़िए जब भी पढ़ना है पढ़िए बट दिन कुछ काम है जो दिन में आपको करने हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको दिन भर में पढ़ना है और क्या पढ़ना है अभी तक देखिए क्या होता था टीयर वन के एग्जाम के लिए आपको चार चैप्टर चार सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जीएस तो चार सब्जेक्ट आपके काफ़ी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं हालांकि हम सबसे ज़्यादा फोकस उसमें भी मैथ्स और इंग्लिश पे ही करते हैं फिर भी कुछ समय तो हमें उन पे देना ही होता है तो अगर देखा जाए तो टीयर टू में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी है कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना है अब हमें ज़्यादा टॉपिक्स में रीजनिंग नहीं पढ़नी अब हमें जी की टेंशन लेनी ही नहीं है तो अभी सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ दो चैप्टर्स पढ़ सॉरी दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो दो सब्जेक्ट्स को आप फिफ्टी फिफ्टी डे को दिन को दो भाग में बांट लीजिए आपको मैथ्स पसंद है तो मैथ्स को बाद में रखिए जो पसंद ना हो उसको पहले रखिए तो जिससे कि आप अगर सुबह पढ़ने चाहते अगर आप सुबह पढ़ने के इच्छुक हैं तो सुबह इंग्लिश पढ़ लीजिए मेरा मानना है क्योंकि सुबह इंग्लिश पढ़ने से आप फ्रेश माइंड में होते हैं आराम से हो जाता है और मैथ्स तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं मजा भी आता है तो वो तो आप रात में जब थक गए होंगे तब भी आप कर सकते हैं इसलिए मैथ्स को बाद में करिए और इंग्लिश को पहले करिए ठीक है इंग्लिश थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें रटने वाली हैं ठीक है तो स्टार्ट कैसे करना है प्रिपरेशन के लिए आप सबसे पहले मेरा मानना है जब दिन का शुरुआत कीजिए तो आप सबसे पहले क्या करिए एंटोनिम सिनोनिम से आप अपनी शुरुआत कीजिए एस पी बख्शी बुक उठाइए या आप नीतू सिंह से पढ़ते हैं नीतू सिंह की बुक उठाइए या आपके पर्सनल नोट्स हैं या जिस मटेरियल से भी आप पढ़ते हैं कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस बुक से पढ़ना है इस बुक से नहीं पढ़ना है क्योंकि हर बुक अच्छी है और हर लगभग मतलब जो फेमस बुक है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ये नहीं कि आपने कोई भी बुक उठा ली मार्केट से बट जो आपकी रिनाउड बुक है लाइक नीतू सिंह और प्लिन थ्रू पैराम की जो किताब है या आपकी एम पब्लिकेशन की बुक हो गई या एस पी बख्शी बुक हो गई ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी बुक हैं एस के लिए काफ़ी जानी मानी किताब हैं तो आप इन्हीं को इनमें से किसी एक को चूज कर लीजिए सुबह उठिए सबसे पहले एंटोनियम सिनोनिम्स को रिवाइज कर लीजिए एक बार फ्रेश माइंड से आपने उनको एक बार रिवाइज कर लिया उसके बाद आप तुरंत ईडियम फ्रेजेस पे स्विच कर जाइए ईडियम फ्रेजेस याद करने में काफी मजा भी आता है अच्छे अच्छे होते हैं तो आराम से याद हो जाते हैं ठीक उसके बाद आप वन वर्ड सेप्टिट्यूशन को याद कर लीजिए तो सुबह उठते ही तीन काम हमारे सबसे पहले कवर हो जाएंगे एंटोनियम सिनोनियम ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सेप्टिट्यूशन इतने काम आपने अगर सुबह कर लिया तो दिन के आपका काफी कम समय काम बच जाता है इतना काम कर लीजिए आप उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए अपने जो भी काम है करिए उसके बाद आप क्या करिए एरर डिटेक्शन पे आइए एरर डिटेक्शन के रूल्स पढ़िए और मिरर ऑफ कॉमन एर एक अच्छी किताब है जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया बुक है और जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए प्रिंस टू पैराउंट भी अच्छी किताब है इन किताबों से ये आपने नोट्स हैं कोचिंग के नोट्स हैं सेल्फ मेड नोट्स हैं जहाँ से भी हैं आप उन नोट्स को पढ़िए उनके रूल्स पढ़िए ठीक है एक बार जब आप उनके रूल्स पढ़ेंगे तो आप काफ़ी ग्रामर के रूल्स आ जाएंगे और जो स्पॉटिंग एरर का जो आपका पोर्शन है जिससे आपके बीस से बाईस क्वेश्चन हर साल आते हैं हर पेपर में तो वो आपके कवर हो जाएंगे ठीक है उससे उसके बाद क्या करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि एक एमबी पब्लिकेशन की जो किताब आती है 133 प्लस सेट की उसमें आपके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स कवर किए हुए हैं तो उस बुक को लीजिए एक से दो घंटा उस किताब को दीजिए और प्री के सेट हैं कोई बात नहीं प्री से लगाइए मेंस के भ
पेपर करते हैं पचास के तो मिसलेनियस क्वेश्चन मिलते हैं इंग्लिश में आपको मिसलेनियस ही पढ़ना है आप मिसलेनियस से पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक्स आप एक दिन में कवर करते जाएंगे ठीक है बाकी जो मैं अठारह दिन के बता रहा हूँ आप उस टाइम पर पहले एक्टिव पैसिव नरेशन के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए और प्लिस टू पैरामाउंट वगैरह से उनके क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा बहुत थोड़े से रूल्स हैं बहुत और ज़्यादातर लोगों ने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ ही रखा होगा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे हो तो उनको उसमें आप एक हफ्ता दे लीजिए एक हफ्ते में आपके नरेशन और एक्टिव पैसिव कवर हो जाएगा उसके बाद आपको करनी प्रैक्टिस है सिर्फ तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहे प्लिस टू मेरा अमाउंट लीजिए चाहे एम पब्लिकेशन लीजिए उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर डालिए ठीक है तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश का प्लान कि इंग्लिश में हमने क्या क्या किया सब सुबह उठ के सबसे पहले एंटोनियम सिनोनियम फिर वन वर्ड सब ट्यूशन ईडियम फ्रेजेस उसके बाद आपके मिरर ऑफ कॉमन एरर्स या जो भी आपके एरर का बुक है आप चाहे प्लिन थ्रू पैरामाउंट से करते हैं उससे कर लीजिए मिररर ऑफ उसके सॉरी एरर के सेट्स लगा लिए हमने कुछ रूल्स रिवाइज कर लिए उसके बाद आपने एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस कर ली उसके बाद आपने एम पब्लिकेशन की सेट लगा लिए ठीक है इतना काम कर लीजिए उसके बाद आपकी इंग्लिश खत्म हो जाती है अब हम आते हैं मैथ्स में मैथ्स का काम बहुत ही सिंपल है मैथ्स में आपको पहले अभी तो सिर्फ आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना है और किरण ने एक बहुत ही बढ़िया किताब निकाल दी अभी नई नई बिल्कुल 8900 प्लस करके पहले उनकी 5500 प्लस आई उसके बाद 7500 प्लस आई और इस समय उनकी किताब 8900 प्लस हो गई है ठीक है वो नया एडिशन ले लीजिए जिनके पास पुराना है कोई प्रॉब्लम नहीं है नया लेने की जरूरत नहीं है सेवेंटी थ्री फाइव हंड्रेड क्वेश्चन भी इनफ होते हैं वो ले लीजिए चाहे अगर आप राकेश यादव से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए जैसी इच्छा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इस किताब से पढ़ेंगे तो ये अच्छा होगा इस किताब से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है मोस्ट ऑफ द लोगों से मैंने बात की है सब किरण ही पढ़ते हैं मैंने भी किरण ही पढ़ी थी उस किताब से पढ़िए उसको उठाइए और उनमें कहाँ से आपको उठाना है आपको जोमेट्री से उठाना है जोमेट्री के क्वेश्चन लगा दिए सारे उसमें एक खास बात अच्छी है उसमें यह है कि आपको टाइप क्वेश्चन होते हैं तो ट्रायंगल के क्वेश्चन एक एक तरीके से जगह दिए होंगे सर्किल के क्वेश्चन एक जगह पे दिए होंगे तो उनसे क्वेश्चंस को लगाते जाइए आप अल्जेब्रा कवर कीजिए उससे जोमेट्री कवर कीजिए मैंसुरेशन को कवर कीजिए ट्रिग्नोमेट्री कवर कीजिए ये चार टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 50 परसेंट पेपर ये आपका कवर कर देंगे ठीक है तो किरण एटी प्लस से आपको ये टॉपिक्स उठाने हैं ठीक ये होगी किरण की अगर आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहें तो प्लेटफॉर्म की एक किताब आती है पटना में पब्लिश होती है वो जल्दी अवेलेबल नहीं होती है उसमें प्रॉब्लम ये है अगर किसी के पास है प्लेटफॉर्म की किताब पतली सी किताब होती है नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखा पाऊँ वो किताब में आपके पंद्रह सौ हैं अराउंड एडवांस मैथमेटिक्स के तो एडवांस के उन्होंने सेट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं उससे आपके काफ़ी मदद मिल जाती है आप उसको कर लीजिए एडवांस मैथमेटिक्स से आप के क्वेश्चन जो हैं आप प्लेटफॉर्म की बुक से कर सकते हैं नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर ने प्लेटफॉर्म बोला था प्लेटफॉर्म चाहिए नहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है आप किरण को भी कर सकते हैं ठीक है किरण से वो कर लीजिए उसके बाद आप बस अभी इन पर ही फोकस करिए मेरा कहना है एडवांस मैथमेटिक्स पर अभी फोकस करिए और एकदम कमांड दे लीजिए हर क्वेश्चन आना चाहिए आपको और मैं बता रहा हूँ आपको मैंने दो का भी पेपर दिया 2016 का भी पेपर दिया है जो मैथ्स के एडवांस के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं मींस बहुत आसान नहीं होते बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं मैंसुरेशन के क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रिकी और काफी ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करने की जरूरत है उनमें मैंसुरेशन का अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चन लगा रखा होगा तो, तो वहां कर पाएंगे अदरवाइज वन ट्वेंटी मिनट्स में हंड्रेड क्वेश्चन करने होते हैं कैलकुलेटिव भी होते हैं उसमें दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी ठीक है तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए कोशिश करिए हर टाइप का क्वेश्चन लगाइए यह मत सोचिए कि मैंसुरेशन का ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है इतना टफ नहीं आता एस एस में अब आने लगा है पहले नहीं आता था अब आने लगा है दो बार के पेपर मैं देख रहा हूं दोनों बार से आया है और 2016 का पेपर आप लोग देखिएगा डाउनलोड करिएगा पीडीएफ अगर आपको कहीं से मिले तो आपको दिखेगा कि उसमें कितने क्वेश्चन हैं तो ये में था मेरा स्टडी प्लान आपको क्या करना है उसके बाद जब आपका 18 को आपके आंसर कीज आ जाएं उसके बाद आप टेस्ट सीरीज खरीद लीजिएगा और डेली एक सेट लगाइएगा एक पेपर लगाइएगा एक दिन मैथ्स का लगा लीजिएगा अगले दिन इंग्लिश का लगा लीजिएगा ये तब तक करना है आपको जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए उस दिन से आपको दो मॉक पेपर लगाने होंगे एक मैथ्स का एक इंग्लिश का आपको आदत डालनी है यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ दैट आपको उसका बिल्कुल हैबिचुअल होना पड़ेगा कि आप दिन में दो पेपर कर रहे हूँ चार घंटे लगातार बैठ के क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको वही करना है तो आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी कि चार घंटे तक लगातार फोकस्ड कैसे बैठा जाए हालांकि बीच में एक घंटे का ब्रेक होता है ब
लेकिन जो लोग फ्रेशर्स हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने सारे चैप्टर्स अभी उतना अच्छे से नहीं पढ़े हैं जितना उन सीनियर्स ने पढ़े हुए हैं इसलिए आप पहले एक बार सारे चैप्टर्स को लगा लीजिए किरण से लगा लीजिए इंग्लिश का मैंने बता दिया एम पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस करिए वन सेट हैं आपको सारे लगाने मेन्स के पहले पहले और आप बाकी बुक से प्रैक्टिस करिए ठीक है तो ये एक स्टडी प्लान था जो मैंने बताया है आपको कैसे करना है दिन को दो भाग में बांट लीजिए पहले इंग्लिश कर लीजिए फिर मैथ्स कर लीजिए ठीक है मैथ्स में आपको सिर्फ एक काम करना है किरण लगानी है बस वही लगानी है और आप ये मान के चलिए आपको पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे सॉरी मैथ्स के 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन वहाँ करने होंगे तो आपको एटलीस्ट घर में 300 क्वेश्चन करने चाहिए मैथ के तो टारगेट बना के चलिए कि घर में मैथ्स के करीब हमें 300 क्वेश्चन डेली लगाने हैं ठीक है उन अगर आप 300 लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी चीज़ें कवर होती जाएंगी ठीक है थोड़ा सा हाई है कोई बात नहीं टारगेट अगर तीन का करेंगे तो हम ढाई या दो तो घर दिन में लगा ही लेंगे ठीक है इतना प्रैक्टिस करिए और अगर आप इसी तरीके से करते रहें तो जरूर आपको बीस दिन में आप काफ़ी ज़्यादा अपने में इंप्रूवमेंट देखेंगे और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एडवांस मैथमेटिक्स पे आपने अगर कमांड कर ली तो आपका पेपर अच्छा जाएगा एडवांस मैथमेटिक्स पे आपने कमांड नहीं करी तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा इतना आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 50 परसेंट पेपर एडवांस मैथमेटिक्स से आएगा फिफ्टी परसेंट परसेंट आपका एरेथमेटिक से आएगा एरेथमेटिक मोस्ट ऑफ द बंदे कर लेते हैं ज़्यादातर लोग एरेथमेटिक में महारत हासिल किए होते हैं क्योंकि प्रॉफिट ला लॉस और आपकी जो भी एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस इन सबकी इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं कि आप सभी माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं और पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ती लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स में ज्यादातर लोगों को पेन की जरूरत पड़ती है इसलिए उसको आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ठीक है तो ये हो गया एक स्टडी प्लान अगर आपके अब कोई क्वेरीज है तो मैं देख लेता हूं एक बार और आ ले लेता हूं ठीक है सो so, अगर आपकी कोई क्वेरी है सर राकेश यादव सर की बुक बढ़िया है आप लगाइए उसको लगाइए चाहे तो आप किरण लगा लीजिए दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं ठीक है और क्लोज टेस्ट में मैं कोशिश करूंगा एक कोर्स बनाने की तो उसमें कोशिश करूंगा मैं कवर करने की ठीक है सर कितने क्वेश्चन इनफ होंगे इंग्लिश में इनफ कैसे बता दूं सर ए, आपको मैंने कहा ना एम पब्लिकेशन की 133 थर्टी थ्री सेट की बुक है और हर सेट में आपके 50 करीब क्वेश्चंस हैं और उसमें से कुछ मेंस के भी हैं तो वो बुक आप पूरी लगा लीजिए आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा सर माई एज आपको क्या करना है टी ए वन कट ऑफ टी ए वन कट ऑफ सर मैंने एक कोर्स बना रखा है आपको कोर्स देख लीजिए और उसमें मैंने वन टू वन का बोला गया है ठीक है और सर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा सर लंकेश गुजर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे मैं कह रहा हूँ कि आप 18 दिन डिवोट हो जाइए सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स के लिए आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा ठीक है प्लेटफॉर्म हाँ प्लेटफॉर्म सफिशिएंट नहीं कह सकते लेकिन हाँ एक अच्छी किताब है आपको प्रैक्टिस करने के लिए दो तीन बार कर लीजिए अच्छी भी सफिशियंट भी हो जाएगी वही ठीक है वो कैब के लिए आप जो भी नोट्स हैं आपके जो भी आपकी किताबें आप उनसे करिए ठीक है आप प्लेंथ टू पेर अमाउंट से पढ़ रहे थे उससे याद कर लीजिए हाँ लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा एम पब्लिकेशन में जो स्टार्टिंग में आपके वन वर्ड सेप्टी और इडियम फ्रेजेस के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्जाम्पल दिए जो आपके चार करीब पंद्रह बीस पन्ने हैं वो जरूर याद कर लीजिए उनसे क्वेश्चन बहुत आराम से फंस जाते हैं उतना कभी मत भूलिएगा याद छोड़ने को ठीक है और नीतू सिंह वॉल्यूम वन आपको सर पूरी पढ़नी है आपको कुछ भी नहीं छोड़ना उसमें बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर टी टू सारी टेस्ट सीरीज अच्छी हैं बशर्ते आप कितने पेपर लगाते हैं अगर आप अगर 20 से 30 सेट लगा रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी कोई भी खराब टेस्ट सीरीज हो ठीक है सर हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है मैं अन अकेडमी पर एजुकेटर हूँ और मेरा सीजल दो से सी जी में सिलेक्शन हुआ है ऑडिटर पर ओके प्रिपरेशन स्ट्रेटी टू की कोशिश करूँगा आगे मैं कोर्स बनाने की ठीक है टीयर टू की अलग से बुक आती है वो मत लीजिए वो वो बुक मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है आप जो 8900 की किताब है किरण की वो करिए वो बढ़िया किताब है उसी से आपका काम हो जाएगा अलग से किताब लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप उसी से करिएगा ओके जो टीयर टू की अलग से किताब आती है आती है वो भी बुरी नहीं होगी मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी है बट जब किरण एटी नाइन है तो उतना ही कर लीजिए बहुत है आप कितनी नई किताबें खरीदेंगे एक दो किताब रखिए ज़्यादा किताबों का भंडार मत कीजिए उतने से काम कर लीजिएगा किरण की किताब है सर एटी प्लस करके नई न्यूली लॉन्च हुई है अमेजन पर आप देख सकते हैं मिल जाएगी अम्बी पब्लिकेशन काफी नहीं बट बहुत अच्छी किताब है आप दो तीन बार उसको बना लीजिए आपका काफी ज्यादा भला हो जाएगा एग्जाम में ठीक है 133 वाली सेट एमबी पब्लिकेशन की एक किताब आती है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं ठीक है फास्टर एरिथमेटिक बाई राजेश शर्मा सर यह बहुत ही बेकार किताब है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल आउट ऑफ फॉर्मलाज दिए हुए हैं इतने सारे फॉर्मला है हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने एक नया फॉर्मला बना दिया है वो बहुत ही बकवास किताब है सीजियल
प्रीवियस इंग्लिश से एवरेज कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे रिपीट इंग्लिश में क्वेश्चन अब भाई कम हो रहे हैं थोड़ा सा पहले बहुत होते थे अब थोड़ा सा क्वेश्चन कम होने रिपीट हो गए पहले काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे बट अब आप ये सोचिए अगर एक्टिव पैसिव नरेशन में क्या रिपीटेशन चाहते हैं आप आपको रूल्स याद होने चाहिए काम से आपका उनसे ही चल जाएगा ठीक है सर मैथ्स के लिए आप चेतन मीना सर के वीडियोज़ देखिए वो इनफ हैं आपको आप ज्वाइन करेंगे ऑडिटर बिल्कुल करेंगे भाई सी जी सत्रह आंसर की एक्सपेक्टेड डेट ऐसा दिया हुआ है एस ने नोटिफिकेशन ला दिया है और 18 सितंबर को आपकी आंसर कीज़ आ जाएंगी ओके आ, राकेश यादव सर की दो बुक हैं एक सेवेंटी थ्री हंड्रेड सेकेंड एडवांस मैथमेटिक्स दोनों करें सर एक्चुअली में मैंने राकेश यादव सर की कोई भी किताब नहीं लगाई हुई है मैं किरण से पढ़ता था तो आई हैव कम्प्लीट आइडिया अबाउट दैट सो आई कैन नॉट कमेंट ओवर दैट इनफ है या नहीं है मैं ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर सकता ठीक है और डिटेल प्लान फॉर सी जी कोशिश करूँगा सर लाने की एम बी बुक कभी क्या अभी 2018 के लिए ठीक है नहीं अभी 2018 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो पहले सर बेसिक्स पे अपने काम कीजिए पहले आप बेसिक्स अपने सुधारिए आप अपने ग्रामर पोर्शन है उसमें कमांड कीजिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इन सभी चीज़ों को पढ़िए पहले नीतू सिंह वॉल्यूम वन पहले पढ़िए फिर एम पब्लिकेशन पर स्विच कीजिए क्योंकि वो बुक अभी भी आपको अच्छी लगेगी समझ में आएगी बट फायदा तब थोड़ा ज़्यादा करेगी तब आप क्वेश्चन कर रखें पा रहे होंगे मैम कट ऑफ मैंने बता दिया वन टू वन ओके इतना जाने की उम्मीद है मेरी और ज़्यादा जाता है कम जाता है वो आपको तब पता चलेगा एरर के लिए एक बहुत अच्छी किताब आती है सर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की जो कि इंग्लिश में है ठीक है तो सॉरी जो कि हिंदी में है अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो किताब खरीदिएगा अदरवाइज़ आप नीतू सिंह से काम चलाइए वो बढ़िया किताब है आपकी एरर उससे भी कवर हो जाती है ठीक है न्यूज़ रीड करना चाहिए सर बिल्कुल करना चाहिए मेन्स के लिए क्योंकि आपके करीब पाँच से छः पैसेजेज आएंगे और क्लोज टेस्ट भी पाँच से छः आएंगे तो करीब ये जो है आपका रीडिंग सेक्शन से काफ़ी कवर होता है रीडिंग स्किल की अच्छी होगी तभी आप इनको कर पाएंगे इसलिए आप न्यूज़पेपर मैं तो कहूंगा जरूर पढ़िए एक घंटा दे लीजिए न्यूज़पेपर को सर बुरा भी नहीं होगा आपका अच्छा भी हो जाएगा हाँ सर मैं इंग्लिश का एजुकेटर हूँ अनकेडमी पे आप मेरी प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा आप उस पर जाके मेरे कोर्सेज देख सकते हैं मैंने अभी स्ट्रेटी फॉर टीयर टू का एक कोर्स अनकेडमी पे लॉन्च किया था ठीक है पब्लिश किया था क्लोज टेस्ट कैसे प्रिपेयर करें सर कोशिश करूंगा मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना सकूं या इस पर एक अलग से कोर्स बना सकूं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आ रही है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए सर आप रूल्स पढ़िए सेंटेंस इंप्रूवमेंट उन्हीं से होता है बाकी आप प्रैक्टिस करिए उसी से होगा ठीक है नीतू सिंह वॉल्यूम टू भी ले लीजिए हाँ टू टीयर टू के लिए ले लीजिए क्योंकि वो एक अच्छी किताब है प्रैक्टिस के लिए उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो चाहे आपका जितने भी टॉपिक्स से आपके टीयर टू में आते हैं एक्टिव पैसे इन एक्टिव वो नरेशन वगैरह वो सारे आपके काम देंगे टीयर टू के लिए वो जरूर कर लीजिए ठीक है पी क्यू आर एस के लिए बताना सर हाँ पी क्यू आर एस के लिए आप नीतू सिंह वॉल्यू की बुक से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस जो है आपको इसमें ज़्यादा फायदा देगी जल्द बाकी उसके लिए नहीं होगा एस पी की बख्शी एक अच्छी किताब है एरर के लिए हो चाहे किसी भी पोर्शन के लिए हो सभी के लिए अच्छी किताब है सर आप एस पी बख्शी अगर लगाते हैं तो वो भी एक अच्छी किताब है चाहे प्लिंस टू पैराउंट लगाइए चाहे एस पी बख्शी लगाइए दोनों ही किताब अच्छी हैं वो कैब के लिए भी दोनों ही किताब अच्छी हैं एस पी बख्शी और चाहे प्लिंस टू पैराउंट दोनों किताबें अच्छी हैं आप उन्हीं को करिए प्रैक्टिस आपका जरूर उसमें आपको फायदा होगा फ्रेजल वर्क ये फ्रेजल वर्क सर आप लर्न करना पड़ेगा फ्रेजल वर्क आपको देखनी पड़ेगी नीतू सिंह वॉल्यूम वन से और फ्रेजल वर्क के कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज हैं हमारे अन अकेडमी पे याशु सिद्वानी करके एक मैम उन्होंने कोर्स बनाया है फ्रेजल वर्क पे वो जरूर देख लीजिएगा और फ्रेजर वर्क मैं कहूँगा आप अन अकेडमी से कवर करिए थोड़ा सा फायदा रहेगा क्योंकि बहुत ही बोरिंग होता है उनको याद करना अगर आप वीडियो से देखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा ठीक है एटी फोर अटैम्प्ट किए हैं विद नाइन्टी फाइव परसेंट एक्यूरेसी तो आपका प्री निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से किरण एंड राकेश यादव इन अफसर दोनों मत करिए मैं तो यही कहूँगा आप किरण की एटी नाइन हंड्रेड प्लस की किताब कर लीजिए सिर्फ एक किताब ठीक है दोनों के अगर आप राकेश यादव कराएं तो सिर्फ वो कर लीजिए एक से दो बार करिए एक ही किताब को दो बार करने से सिलेक्शन होता है दो अलग अलग किताबें करने से उतना प्रॉफिट नहीं होता है मेरा ये कहना है रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा वैसे तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है बाकी आप चाहें तो किरण की किताब ले सकते हैं बाकी मॉक्स से रीजनिंग हो जाती है भाई इम्प्रूवमेंट फॉर टीयर टू सर टीयर टू के लिए अलग से किताबें मत कीजिए खरीदिए प्रिंस रुपेर अमाउंट एस पी बख्शी इनफ हैं आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं जीएस के लिए अभी तो जरूरत है नहीं हाँ किरण की जो इंग्लिश की किताब आ
और कोई क्वेरीज हो तो पूछिए अदरवाइज आई शुड एंड द सेशन आई थिंक नाउ एडवांस मैथमेटिक्स के लिए आप बिनीत सोनी सिंह जी के कोर्स देखिए हर्षित शुक्ला सर के कोर्स देखिए काफ़ी आपको फायदा मिलेगा ठीक है एरर डिटेक्शन के लिए जो लोग पूछ रहे हैं मैं बताना चाहूँगा मेरा कोर्स है अन अकेडमी पर आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे आप गूगल कर सकते हैं मेरा नाम अन अकेडमी पर जाएंगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर एरर डिटेक्शन तो वो हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स का कोर्स देख लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा काफ़ी लोगों ने वो करीब अभी तक मोर देन थर्टी थाउजेंड पीपल है बॉस डेट कोर्स करीब तीस हज़ार से ज़्यादा लोग उस कोर्स को देख चुके हैं तो मेरे हिसाब से आपको भी वो फायदा देना चाहिए इसलिए आप वो कोर्स कर लीजिएगा आपको उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी ठीक है वेन टू स्टार्ट मॉक्स सर मॉक्स जैसे ही आपको 18 तारीख के आपके आंसर कीज आ जाती हैं आप मॉक्स में स्विच कर जाइएगा क्योंकि उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपका आप कहाँ पे स्टैंड करते हो ठीक है और जिनकी प्रिपरेशन पहले से है जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं वो अभी से मॉक्स पे स्विच कर सकते हैं मेरे हिसाब से ठीक है देखिए ये हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स का जो अभी आपका लिंक दिख रहा है इसी में आप चले जाइए आपको कोर्स में मिल जाएगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है सो दो यू वॉन्ट टू वॉच दैट इन इंग्लिश मैं वॉच दैट इन इंग्लिश एंड दोज हुआ कम्फर्टेबल भी इन हिंदी दे मैं वॉच दैट ओके हाँ सर मैं कोशिश करूँगा डायरेक्ट इन डायरेक्ट एक्टिव पैसिव और क्लोज टेस्ट के लिए कोर्स बनाने की ठीक है आरसी के लिए सर बहुत ज़्यादा कोशिश की जरूरत नहीं होती है लेकिन हाँ आरसी के लिए आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है 2015 और 2016 के मैंने दो पेपर देखे हैं दोनों में एक खास बात ये है कि जो उनके आरसी हैं वो पिछले ईयर से थोड़ा सा हटके हैं पहले क्या होता था बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देती थी एस लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने इंक्लूसिव कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जिनमें आपको कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है आंसर वो चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है इसलिए आपको थोड़ा सा रीडिंग स्किल हेल्प इंप्रूव करने की जरूरत है आप अगर पेपर पढ़ते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा उससे जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो देखिए रीडिंग इसके लिए ऐसी चीज है जो आपको पंद्रह दिन में डेवलप नहीं की जा सकती तो वो क्या करें कि भाई आरसी के बहुत सारे पेपर लगा लीजिए जितने सारे पैसेजेस हैं अवेलेबल आपको जहां से मिले सब लगा डालिए उतने अगर आप कर लेंगे तो आपको जरूर फायदा मिल जाएगा एग्जाम मैथ्स की प्लेटफॉर्म कैसी बहुत अच्छी किताब है सर प्लेटफॉर्म अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूं एक अच्छी किताब है आप उससे कर सकते हैं किरण की वो किताब लेनी है जिसके ऊपर एटी नाइन प्लस करके लिख के आ रहा है ठीक है वो किताब करनी है आपको और राकेश यादव सर की आपको इंग्लिश की किताब सर नो आइडिया प्लिन टू पैरामाउंट ज़्यादा चलती है मैंने उसी के बारे में सुना है वो करी है ओके सीजल एटीन के बारे में कोशिश करता हूँ सर जल्दी से कोर्स बनाने की और आगे चल के बनाने की आर सी रीडिंग कॉम्प्रीशन को बोलते हैं एम बी में सर बहुत रेयर क्वेश्चंस गलत हैं मैंने पूरी किताब दो से तीन चार बार लगाई हुई है बहुत ही रेयर क्वेश्चंस हैं जो मुझे अभी तक गलत मिले हैं हालांकि मुझे बहुत मतलब दो तीन से शायद क्वेश्चन हैं जो गलत हैं बहुत कम क्वेश्चंस गलत बहुत कम गलतियां हैं वो जरूर हाँ सेवेंटी वन हंड्रेड अगर किरण की है तो वो भी इनफ है वो भी आप कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है नई नया एडिशन खरीदने की वो भी इनफ है आप उतना भी काफ़ी होगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए कोर्स लाने की कोशिश करते हैं मैथ्स में तीन नॉर्मल लुइस फॉर वोकेबलरी बहुत अच्छी किताब है आपकी जो ये रूट वर्ड से आपके इसके सारे आपके वन वर्ड सब्सिट्यूशन आपके तुरंत तैयार हो जाते हैं बहुत बढ़िया किताब है और लगभग लगभग सीजल क्रिया करने वाले लगभग लगभग 50 से 60 परसेंट लोगों ने ये किताब पढ़ी होती है तो वो किताब बहुत अच्छी है कोई मिस नहीं करता और बहुत बहुत अच्छी किताब है अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं मैं तो फिर भी कहूँगा वो पढ़िए बहुत बहुत अच्छी किताब है वो हाँ वन प्लस की किताब अमेजोन पर अवेलेबल है भाई एम बी पब्लिकेशन की जो किताब है उसमें आपके ए, सिर्फ 133 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें कोई थ्योरी नहीं है सॉल्यूशन अच्छा दिया है लेकिन कोई भी ज़्यादा थ्योरी नहीं है जो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है उसके लिए आप नीतू सिंह की प्रिंस टू पैरामाउंट खरीद लीजिए या आप जो है कोई और किताब खरीद लीजिए जो एस बख्शी खरीद सकते हैं एस पी बख्शी खरीद लीजिए अगर आपको थ्योरी पढ़नी है पहले वही पढ़िए जो लोग अठारह के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग पहले आप नीतू सिंह पढ़िए चाहे एस बख्शी पढ़िए एम बी अभी मत जाइए जो लोग अब मेन्स की तैयारी करने जा रहे हैं वो लोग एम खरीदिए ठीक है अभी किरण एटी नाइन हंड्रेड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा था आप उस पर क्लिक करके वो किताब खरीद सकते हैं ठीक है वही किताब है जिसको मैं रिफर कर रहा हूं बार बार ओके सो so, आशा करता हूं ये सेशन आपके लिए काफी लाभदायक रहा होगा और आपको स्टडी आपको प्रिपरेशन प्लान में आपको हेल्प मिली होगी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन आप लोग अन अकेडमी मुझे फॉलो जरूर करें और मेरे कुल कुल कोर्सेज देखिए और आप कोशिश करूंगा आगे चल के मैं आपके लिए और हेल्पफुल कोर्सेज ला सकूँ एंड की